А ведь это действительно было чудо. До сих пор никем не превзойденно. Да и в обозримом будущем вряд ли кто-то сумеет создать хоть что-то равноценное экраноплану «Каспийский монстр». Детищу великого советского конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева. Однажды монстра загрузили до взлетного веса в 544 тонны. Это до сих пор рекорд не только для экранопланов, но и вообще всех летательных аппаратов, существующих на Земле. Даже знаменитая Мрия не может взять такой вес, а Каспийский монстр взлетел, да еще и при шторме в 3 балла. Они умерли вместе в один год. Алексей в феврале 1980 -го. Каспийский монстр погиб чуть позже, во время очередных испытаний. Каэм затонул на 20-метровом мелководе. Его огромный хвост могильным крестом долго еще торчал из воды. По сути дела, экраноплан – это тот же самолет. Но его подъемная сила, в отличие от обычного, складывается из двух составляющих вместо одной. Первая, которую используют все самолеты, хорошо известна. Вторая, уже чисто экранопланная. Удивительно, но вот такая огромная машина летит над поверхностью воды на высоте всего 2-3 метра, используя один маршевый двигатель. Это стало возможным благодаря экранному эффекту. Это когда между крылом и поверхностью возникает динамическая воздушная подушка. Эта опора делает экраноплан гораздо экономичнее самолета. Теоретически грузоподъемность машины, скользящей над водой, может быть на 40% больше. Это давало увеличение скорости и улучшение мореходности. То есть независимость от волнения моря, по большому счету. И поэтому были построены, в конце концов, суда на воздушных крыльях, так называемые кранопланы. Хотя первоначально кранопланы ведут свое происхождение от самолетов. Эффект воздушного экрана был обнаружен еще на заре развития авиации. С его проявлением впервые столкнулись авиаторы при заходе на посадку. В непосредственной близости от земли пилотирование самолета усложнялось. Причем, чем выше было аэродинамическое качество аэроплана, тем сильнее сказывалось действие экранной подушки. С точки зрения летчиков и авиаконструкторов, этот эффект безусловно вреден, но возможностью полезного использования данного явления заинтересовались создатели скоростных судов. Знаменитые суда на подводных крыльях тоже создавал Алексей. При скоростях в 100-150 км в час эти суда натолкнулись на кавитационный барьер. И вот Ростислав Евгеньевич решил, хватит бороться с этим эффектом, улучшать профили крыла. Надо создавать качественно новые суда. Если хочешь подняться над проблемой кавитации, надо подниматься над водой. И начал Алексей сразу с великого, то есть с Каспийского монстра. КМ имел длину 92 метра и высоту 22 метра. Размах крыла 37 метров. Днище корпуса было устроено по корабельному, хотя внешне КМ и походил на самолет. На переднем пилоне размещалось 8 турбореактивных двигателей тягой по 10 тонн каждый. Их мощность использовалась в основном на старте. На Киле стояли еще два таких же двигателя, достаточных для поддержания крейсерского режима. Испытания корабля начались в 1966 году в городе Каспийске, близ Махачкалы. Первый полет длился целых 50 минут. Он проходил на высоте приблизительно 4 метра со скоростью 400-450 км в час. Со стороны все выглядело эффектно. На самом же деле полет прошел не столь уж гладко. Корпус экраноплана, который был построен по авиационным принципам, в какой-то момент начал извиваться, как змея. Недостаток решили устранить самым простым путем. Корпус укрепили металлическими листами 20-миллиметровой толщины. Но монстр свою задачу выполнил. 
Алексеев получил заказ на серийное производство экранопланов типа «Орлена». При создании нового экраноплана были учтены все достоинства и устранены недостатки Каспийского монстра. Ходовые испытания начались в 1972 году. Орленок показал хорошие результаты. Отрыв от воды на малой скорости за счет поддува под крыло струями передних двигателей и высокая скорость в полете делали этот аппарат уникальным по своим возможностям. Вот этот транспортно-десантный экраноплан «Орленок». Он может перевозить 140 морских пехотинцев или два БТР с экипажами. Для того, чтобы принять десант на борт, открываются вот эти замки, и носовая часть сдвигается в сторону, как огромные ворота. «Орленок» способен принять на борт до 200 морских пехотинцев или два плавающих танка. Взлететь даже при двухметровой волне и всего за несколько часов перебросить десант на дальность до 1500 километров. Скорость экраноплана 400-500 км в час. Ему не помешают ни боновые заграждения, ни мины. Плюс отличная управляемость и маневренность. Благодаря высоте полета, всего 2 метра, экраноплан практически невозможно заранее обнаружить радарами. Высокая скорость позволит экраноплану перевести войска и технику по тому же Каспийскому морю, к любому из сопредельных государств. Орленок получился на удивление живучей машиной. В одном из испытательных полетов летчики только осваивали экраноплан. От удара о воду оторвалась корма с килем, горизонтальным оперением и маршевым двигателем. Однако пилоты не растерялись и, увеличив обороты носовых взлетно-посадочных двигателей, не дали экраноплану погрузиться в воду и довели машину до берега. Всего было построено 5 орля. Один для статических испытаний, а 4 для лета. Из них потеряно 2. В катастрофе одного из экранопланов погиб член экипажа. После этого эксплуатация экранопланов приостановилась. Еще один наследник КАЭМа – ударный экраноплан «Лун». Его разработка началась в самом начале 70-х годов. Он был на 8 метров длиннее и на 3 выше, чем «Орленок». «Лун» оснастили мощнейшими по тому времени противокорабельными ракетами 3М-80 «Москит», до сих пор не имеющими аналогов в своем классе. Эта сверхзвуковая ракета способна пустить на дно любой боевой корабль. В 1987 году «Лунь» с шестью контейнерами ракет «Москит» успешно провел учебные стрельбы. Экраноплан «Лунь» – убийца авианосцев. Для этого у него есть шесть противокорабельных ракет. В свое время он произвел их успешные испытательные пуски, но на вооружение так принято не был. И теперь, уже 14 лет, ожидает решения своей судьбы вот в этом плавдоке. Лунь, пожалуй, самый совершенный вариант из всех экранопланов, которые успел построить Алексеев. Он мог летать при 6-7 бальном шторме. Каспийский монстр только при 3 бальном. По сути, он является быстроходной транспортно-пусковой платформой для сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет. Ракетный залп экраноплана сопоставим по мощности с залпом эсминца, но скорость «Луня» по меньшей мере в 10 раз больше. Немаловажно и то, что по стоимости постройки и эксплуатации экраноплан более чем в два раза дешевле. Конечно, экранопланы не способны заменить корабли-носители ракетного вооружения, да это от них и не требуется. Их задача – помочь действиям кораблей в относительно ограниченных акваториях, например, в Балтийском, Черном или Средиземном морях. На базе в Каспийске оставались два «Орленка» и «Лунь», исправно служившие до 1993 года. И тут на учение прибыла представительная военная делегация из США. В 1993 году показывали полет данного аппарата, вот именно вот этого, который здесь стоит, представителем Америки. Тогда, как раз в 1993 году, был крайний вылет данного аппарата в августе месяце. После этого полеты были прекращены. 
Странное совпадение. Американцы всегда очень хотели своими глазами увидеть Каспийское чудо. Увидели, восхитились. А потом экранопланы поставили на консервацию. Советский Союз развалился. Наступила эпоха дикого рынка. Непростой характер гениального создателя экранопланов. Трудности при их строительстве. Катастрофы при испытаниях. Ни один принципиально новый вид боевой техники не рождается на свет легко. У экранопланов трудная судьба. А вот каким будет будущее русского чуда? Пока известно только, что подобные машины активно разрабатываются в странах НАТО. Может, недалек тот час, когда и в России вспомнят о детище русского конструктора Алексеева.